কেন্দ্র এবং শীর্ষবিন্দু দেওয়া আছে পরাবৃত্তের অক্ষরেখা এবং নিয়ামক রেখা সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে অঙ্কটির ক্ষেত্রে আমাদের এই দুইটি কথা মনে রাখতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে অক্ষরেখা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু এবং উপকেন্দ্র এই দুইটা বিন্দুগামী যে রেখাটি তা হচ্ছে অক্ষরেখা আর নিয়ামক রেখা হচ্ছে এই অঙ্কটির জন্য আমরা মনে রাখব যে অক্ষরেখার উপর লম্ব তাহলে আমরা এই অঙ্কটি সহজে সলভ করতে পারব চিত্রটি একটু দেখো মনে করো এই হচ্ছে উপকেন্দ্র মাইনাস ওয়ান ওয়ান আর শীর্ষবিন্দু হচ্ছে এই বিন্দুটি অর্থাৎ টু মাইনাস থ্রি শীর্ষবিন্দুকে আমি এ দ্বারা প্রকাশ করলাম এটা হচ্ছে এস বন্ধুরা লক্ষ্য করো শীর্ষবিন্দু এবং উপকেন্দ্রগামী রেখা হচ্ছে অক্ষরেখা অর্থাৎ এই রেখাটি হচ্ছে অক্ষ রেখা এই রেখাটি হচ্ছে অক্ষরেখা অর্থাৎ এস রেখাটি হচ্ছে অক্ষরেখা তাহলে এ বিন্দু স্থানাঙ্ক এবং এস বিন্দু স্থানাঙ্ক অর্থাৎ দুইটি বিন্দু স্থানাঙ্ক জানা আছে তাহলে আমরা অক্ষরেখা সমীকরণ কি নির্ণয় করতে পারি যে অক্ষরেখা অক্ষ রেখা অর্থাৎ কি এস রেখা অক্ষরেখা মানে কি এখানে এস রেখা এস রেখা সমীকরণ আমরা দুইটি বিন্দু যদি জানা থাকে তাহলে সরেখা সমীকরণ নির্ণয়ের সূত্র জানি কি এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু কেল ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দেখো তাহলে আমরা এই সূত্রটি একটু লেখে নিচ্ছি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু কখন যদি আমরা দুইটি বিন্দু স্থানাঙ্ক আমাদের জানা থাকে কোনো একটি রেখা এটা অক্ষরেখা হোক আর যে কোনো রেখাই হোক না কেন যদি আমরা দুইটি বিন্দু স্থানাঙ্ক জানা জানি তাহলে আমরা কি করব এই সূত্র অ্যাপ্লাই করে আমরা ওই রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি মাইনাস একশন একশন তুমি ধরতে পারো এই যে টু প্রথম বিন্দু তারপরে হচ্ছে একশন মানে টু আর এটা হচ্ছে এক্স টু মাইনাস ওন ইকুয়াল ওয়াই মাইনাস ওয়ান ওয়ান হচ্ছে মাইনাস থ্রি ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু ওয়ান হচ্ছে মাইনাস থ্রি এবং ওয়াই টু হচ্ছে ওয়ান এটাই হয়ে যাবে আমাদের নির্ণয় অক্ষরেখা আসো আমরা হিসাবটা করে নিই এক্স মাইনাস টু এখানে হবে টু প্লাস ওয়ান ওয়াই প্লাস থ্রি এখানে হবে মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস থ্রি বাই মাইনাস ফোর এখন দেখো আর গ্রহণ করে দিই তিন দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে থ্রি ওয়াই প্লাস নাইন আর যদি মাইনাস ফোর দ্বারা গুণ করি তাহলে মাইনাস ফোর এক্স প্লাস এইট এখন পক্ষান্তর করে দিই ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো স সবগুলো যদি আমরা বাম পক্ষে নিয়ে আসি তাহলে এই সমীকরণটি পেয়ে পেয়ে যাব অর্থাৎ এটাই হবে আমাদের নির্ণয় অক্ষরেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্ক তোমাকে ভালো করে বুঝতে হবে চিত্রটা বুঝতে হবে অক্ষরেখা কি তা জানতে হবে বন্ধুরা এবার আসো আমরা এই নিয়ামক রেখা সমীকরণটি আমরা নির্ণয় করে ফেলি যখন আদর্শ সমীকরণ দেওয়া থাকবে না তখন নিয়ামক রেখা সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে তোমার এই কথাটি মনে রাখতে হবে নিয়ামক রেখা এবং অক্ষরেখা পরস্পর লম্ব অর্থাৎ এটা হচ্ছে অক্ষরেখা আর এই হচ্ছে নিয়ামক রেখা এই নির্দিষ্ট রেখাটি হচ্ছে নিয়ামক রেখা তাহলে এই নিয়ামক রেখার সমীকরণটি আমরা নির্ণয় করব যেহেতু অক্ষরেখার উপর লম্ব সুতরাং আমরা মনে করতে পারি নিয়ামক রেখার সমীকরণ মনে করি ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে অক্ষরেখা আমরা কিছুক্ষণ আগে নির্ণয় করলাম উপর লম্ব রেখার সমীকরণ এক লম্ব এরূপ নিয়ামক রেখার সমীকরণ তাহলে আমরা বন্ধুরা লম্ব রেখার সমীকরণটি আমরা কি জেনেছিলাম লম্ব রেখা সমীকরণ আমরা জানি লম্ব রেখা যদি তুমি নির্ণয় করতে চাও তাহলে এক্স এবং ওয়াইয়ের শখগুলো তোমাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে অর্থাৎ বিনিময় করে দিতে হবে তাহলে থ্রি এক্স আর এই যে চিহ্নটা প্লাস আছে এটাকে মাইনাস করে দিতে হবে অর্থাৎ চিহ্নটি পরিবর্তন করে দিতে হবে আর ধ্রুবক সবসময় আমরা জানি এই কনস্ট্যান্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা মনে করলাম কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কে এই যে আমরা সমীকরণটি ধরে নিলাম পেয়ে গেলাম নিয়ামক রেখা বন্ধুরা কত সহজে আমরা নিয়ামক রেখা পেয়ে গেলাম এখন শুধু কে এর মানটা 
বসিয়ে দিলেই আমরা আনসার দিয়ে দেব কেয়ার মানটা নির্ণয় করার জন্য আমরা কি করতে পারি কেয়ার মান নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই একটি বিন্দুগামী দরকার অর্থাৎ আমরা এখানে মনে করলাম যে এই বিন্দুটি হচ্ছে জেট যদি জেট বিন্দুগামী রেখা হয় তাহলে আমরা কে কেয়ার মান পেয়ে যাব এখন কথা হচ্ছে জেটের মান কীভাবে নির্ণয় করব একটা বিষয় জানি জেট এবং এসের মধ্যে বিন্দু হচ্ছে এ অর্থাৎ জেট থেকে এ যতটুকু দূরে এ থেকে এস ততটুকু দূরে অর্থাৎ জেট এসের মধ্যে বিন্দু হচ্ছে এ জেট এসের মধ্যে বিন্দু যদি এ হয় আমরা মনে করি জেটের স্থানাঙ্ক আমরা মনে করলাম যে আলফা এবং বিটা জেট এস জেট এস এর মধ্য বিন্দু হচ্ছে এ আমরা মধ্য বিন্দুর ক্ষেত্রে কী জানি মধ্য বিন্দু সমান অর্থাৎ টু সমান আমরা লিখবো বুজ জয়ের যুগ ফলভাগ টু বুজ হচ্ছে আলফা প্লাস এখানে বুজ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু আর কি জানি কুটি দয়ের এই এটা হচ্ছে মধ্য বিন্দু মধ্য বিন্দু এখানে যাই থাকুক মাইনাস থ্রি যেহেতু এই মধ্য বিন্দু সমান আমরা লিখতে পারি কুটি দয়ের কুটি হচ্ছে বিটা প্লাস এখানে কুটি হচ্ছে প্লাস ওয়ান বাই টু এখন আমরা আর গুণ করে দিই আলফা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর বা আলফা ইকুয়াল ফাইভ বা বিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল মাইনাস সিক্স বা বিটা ইকুয়াল মাইনাস সেভেন সুতরাং আমরা লিখতে পারি জেট বিন্দু স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ মাইনাস সেভেন বন্ধুরা এটা হচ্ছে নিয়ামক রেখা এই নিয়ামক রেখাটি কোন বিন্দুগামী জেট বিন্দুগামী তাহলে আমরা লিখতে পারি যেহেতু এক রেখাটি যেহেতু এক রেখাটি জেট বিন্দুগামী আমরা জানি বিন্দুগামী হচ্ছে এই বিন্দুটি এক্স এবং ওয়ের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া অর্থাৎ এক্সের জায়গায় ফাইভ বসিয়ে দেব আর ওয়ের জায়গায় মাইনাস সেভেন বসিয়ে দেব প্লাস কে ইকুয়াল জিরো বা ফিফটিন প্লাস টোয়েন্টি এইট প্লাস কে ইকুয়াল জিরো এখন এটা যদি আমরা ফিফটিন প্লাস টোয়েন্টি এইট হচ্ছে ফোরটি থ্রি প্লাস কে ইকুয়াল জিরো বা কে ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ফোরটি থ্রি সুতরাং আমরা পেয়ে গেলাম নিয়ামক রেখা কি থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস কে এর মান হচ্ছে মাইনাস ফোরটি থ্রি ইকুয়াল জিরো মনে রাখতে হবে নিয়ামক অক্ষরেখা যদি নির্ণয় করতে চাও তাহলে অক্ষরেখাটি তোমার চিনতে হবে অক্ষরেখা হচ্ছে শীর্ষবিন্দু এবং উপকেন্দ্রগামী রেখা আর চিনতে হবে তোমাকে নিয়ামক রেখা নিয়ামক রেখা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখাটি এবং উপকেন্দ্রটি সমান দূরত্ব অবস্থিত এবং নিয়ামক রেখা আর অক্ষরেখা হচ্ছে লম্ব এই তত্ত্বগুলো তুমি মনে রাখলে সৃজনশীল প্রশ্ন বা চিত্র যেভাবে আসুক তুমি অক্ষরেখা এবং নিয়ামক রেখা নির্ণয় করতে পারবে কখন যখন আদর্শ সমীকরণ দেওয়া থাকবে না এখন যদি তুমি এটা বুঝে থাকো তাহলে যদি প্রশ্নের মধ্যে এরকম থাকে যে উপকেন্দ্রের উপর লম্ব অর্থাৎ উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণটি কি উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণ তুমি নির্ণয় করতে পারবে যে নিয়ামক রেখা এবং দেখো তুমি এখানে কি এটা হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব কিন্তু পরস্পর দেখতেছো কি সমান্তর হাল যেহেতু সমান্তর রেখা তাহলে তুমি সমান্তর রেখার সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারো সমান্তর রেখা আমরা জানি কি এখানে যেহেতু থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ঠিক থাকবে অর্থাৎ নিয়ামক রেখা যেহেতু থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই এখানে থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই ঠিক থাকবে শুধু প্লাস কে দিয়ে দিবে তাহলে এই ধ্রুবকটির মান বের করার জন্য এস বিন্দুগামী বসিয়ে দেবা বিন্দুগামী হচ্ছে এক্সের পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান ওয়াইয়ের পরিবর্তে ওয়ান বসিয়ে দিবা তাহলে যে মানটি আসবে তাই হয়ে যাবে কেয়ার মান এবং কেয়ার মান যদি বসিয়ে দাও তাহলে তুমি পেয়ে যাবে উপকেন্দ্রিক লম্বে সমীকরণ এভাবে আমরা যে কোনোভাবেই প্রশ্ন থাক না কেন তাহলে আমরা কি করতে পারো উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্ব অক্ষরেখা বা নিয়ামক রেখা নির্ণয় করতে পারবো শুধুমাত্র একটি তত্ত্বের ভিতরে যে কোনো একটি সমীকরণ জানা থাকলে অন্য সমীকরণগুলো আমরা অটোমেটিকলি নির্ণয় করতে পারবো আশা করি তোমরা ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং ভালো করে বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় আল্লাহ হাফেজ